，吝啬老公两千元装修的卧室。一、开发商送的飘窗，拿二大爷家的大铁锤，能砸就砸掉它，还增加卧室空间。找二大爷再借个铁锹，自己都可处理，可以省好几千，还赚了几个平方。二、开关线路不入墙，凿墙、套管、加粉补。人工也要零点几个 W， 而是直接电线明装，外面罩上卡槽，后期方便增加开关插座，方便一检修。三不做复杂费钱的背景，也不贴昂贵的墙布或墙纸，过个几年都过时。关键是墙面渗水难处理，不如墙面水泥粉平抛光，简单又好看还防水。四顶面吊顶降低了层高还费钱，和墙面一样，水泥砂浆粉瓶直接抛光，不买花里胡哨的大吊灯，而是简简单单装一个吸顶灯，光线明亮又实用。五、地面不贴木地板，费钱有甲醛，也不铺昂贵的玻化砖，光人工就零点几个 W， 而是地面找平后收光，老公方便打扫卫生又接地气。六、红砖砌地台，上面铺生态布板，暗藏灯带，瞬间就有氛围感。找二大爷借几十块，网购两个小书架，好看又实用。再去太奶奶家翻个书桌，又省了好几千，安装窗帘睡觉更舒服。七、不买昂贵的定制床，而是红砖砌框架，中间回填敲墙的石块，连运垃圾的人工费都省了。用水泥粉平整后收光，上面铺生态布板，底下暗藏灯管，上面包一圈不撞退，上面放置一个席梦思，几百元钱就搞定，好看又牢固。就算是老家的大水牛，在上面也丝毫不动。关键床底也没有卫生死角，开关插座装床头，关灯不下床。八红砖砌隔墙和地台，用水泥粉平收光，记得墙面安装开关位置，进门就能开灯，三根带孔的金属条上墙，下面全部坐挂一区，挑选衣服一目了然。上面放被褥，关键是可以灵活调节层板高度。这样的衣柜没有甲醇，利用率高，省钱，结实耐用。外面装上纱帘，好看又防灰尘。关键是连柜门前都省了。九以上总体造价材料加人工，两千元都用不了，剩下的还可以给漂亮老婆买化妆品。如果你还想看其他空间的最简风装修，那就进入主页查看更多更好的设计。